नमस्कार विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री मैथमेटिक प्लस है यूट्यूब चैनल मे आप स्वागत है आता वेक्टर मधी आप अजु एक थेरम घेना है जे थेरम लक्षा गया मगर सिलबसला थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री में होता आता तो टॉपिक वेक्टर मे मर्च के मैं प्रूफ का है बार एल स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर प्लस एन स्क्वेर इक्व टू वन ठीक है प्रूफ दैट सा होता कि ही होता कॉस्क्वेर अल्फा प्लस कॉस्क्वेर बीटा प्लस कॉस्क्वेर गैमा इक्व टू वन दोन पैकी तुम्हारा का ही विचारू शकता ठीक है सोडवायचं कसं आहे एक्झाम्पल किंवा हे प्रूफ तर ते समजून घ्या तर याच्यामध्ये या, या थेरममध्ये तुम्हाला लेट अल्फा बीटा गॅमा ठीक आहे हे तीन अँगल माहीत आहेत की जे अँगल विथ कोऑर्डिनेट ॲक्सिस बरोबर असतात म्हणजे काय अल्फा हा अँगल विथ एक्स ॲक्सिस असतो बीटा हा अँगल विथ वाय ॲक्सिस गॅमा हा अँगल विथ झेड ॲक्सिस असतो बरोबर आहे मग आपण लिहित असताना काय लिहिणार लेट अल्फा बीटा गॅमा बी द अँगल मेड बाय लाइन मेड बाय लाइन विथ एक्स वाय एंड झेड ऐक्सिस रिस्पेक्टिवली ठीक है ओके मे एंगल मेड बाय लाइन एक्स वाई झेड ऐक्सिस रिस्पेक्टिवली एक्स वाई झेड ऐक्सिस बरबर है एंगल का करता है तैयार करता है इतपर्यंत लक्ष आए ठीक है आता यान बुम्हला अल्फा बीटा गैमा और एल एम एन यहाँ रिनेशन महत्ति है मैं अपन इतना लिखू देर फोर वी नो दैट आता हे फॉर्म्यूल लक्षा गया वी नो दैट जे अपने लगना पे कि एल इक्व टू का संगा कॉस अल्फा एम इक्व टू कॉस बीटा एन इक्व टू कॉस गैमा ठीक है एल बरबर कॉस अल्फा एम बरबर कॉस बीटा एन बरबर कॉस गैमा हे रिनेशन है और यह रिनेशन का वपर अपना शेवट ल होना है ठीक है आता हे रिनेशन लिखा नर आप लिखना है तो लेट ए बार इक्वस टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप बी द नॉन जीरो वेक्टर अलॉन्ग लाइन मजे ए बार हाँ लाइन वरिल एक नॉन जीरो वेक्टर है कि जैसे वैल्यू जीरो नसना है आसा वेक्टर है ठीक है जी लाइन एंगल करते जी लाइन अल्फा बीटा गैमा कि एक्सिस बरबर का संगा एंगल मधे लाइन बरबर ठीक है मजे एवड लक्षा ठेवा कि ए बार हाथ लाइन वर का एक नॉन जीरो पॉइंट है ठीक है ओके आता या नर का लिखना बगा लिखता तो तुम्हारा महत्ते कि आता जर ये तीन ऐक्सिज आते तो हा एक्स ऐक्सिला एक्स एक्सिस युनिट वेक्टर का आई कैप वाई एक्सिस युनिट वेक्टर आतो जे कैप लक्षा गया जेड एक्सिस युनिट वेक्टर आतो के कैप ठीक है मैं पद्धति ने इतना अपन लिखता लिखना दे आर फोर आई कैप बी द युनिट वेक्टर बी द युनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप हा युनिट वेक्टर आल एक्स एक्सिस तर आपण काय करणार मग इथं ए बार डॉट आय कॅप घेणार करणार आहे ए बार डॉट आय कॅप ठीक आहे दोघांचा डॉट प्रोडक्ट आता ए बार डॉट आय कॅपच्या दोन पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यू काढायच्या आहेत पहिली व्हॅल्यू अशी मिळणार आहे की ए बार डॉट आय कॅप इक्वल्स टू मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ आय कॅप कॉस अल्फा कारण अँगल विथ एक्स ऍक्सिस आणि एक्स ऍक्सिस बरोबर जो अँगल तयार होतो तो असतो अल्फा लक्षात घ्या ठीक आहे मग इथं काय आलं कॉस अल्फा म्हणजे हा डॉट प्रोडक्ट मधला एंगल का फॉर्म्यूला अपन यूज किया कि ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मैग्निट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्निट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा तो थीटा मे थोड़ी के तथा अल्फा लक्षा गया ठीक है आता आई कैप ची मैग्निट्यूड ही नेहम्मी वन आना है लक्षा गया ठीक है वो राहल का फिर ये ए कॉस अल्फा राहल का राहल ए कॉस अल्फा इकड़े का ए बार डॉट आई कैप है ए बार डॉट आई कैप पी इत लिखता अस लिखो ए बार ए बार मे मैं इतना हा वेक्टर इत लिखना है मजे का लिखना संगा ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप ठीक है डॉट आई कैप इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा लिखना या साइड से इकड़े लिखना ए कॉस अल्फा आता डॉट प्रोडक्ट है आई कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट मे क्या होना है आई कैप इंटू आई कैप इत फ इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा रहना इकड़ आई कैप डॉट जे कैप जीरो आई कैप डॉट के कैप जीरो हा दो वैल्यू क्या है जीरो क्लियर इतपर्यंत ठीक है मैं आता ये मैं इक्वेशन नंबर वन मन तो पद्धतिन सिमिलरली 
अशाच वैल्यू का अपने सीमिलरली जस कि आप आईकैप बी द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मंटल तस वाय एक्सिस यूनिट वैक्टर का जे कैप आतो मैं इतना का लिखना है जे कैप बी द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग वाय एक्सिस ठीक है मत इत का बार इतना डायरेक्ट मैं हे वैल्यू लिखो है कि ए टू इक्वल्स टू ए कॉस बीटा दुसरा ए वन हा क्या है आई कैप सा ए टू हा क्या है जे कैप से कोई भी शेंट है बे टू यार एंगल विथ वाई एक्सिस बीटा यार इतना ठीक है ए तस रह बदल नहीं है मैं तस आप लिखू शको कि के कैप बी द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस बरबर है मत इत कस बर तर इत है कि ए थ्री इक्वल्स टू ए कॉस गैमा ए कॉस गैमा ये इक्वेशन नंबर थ्री दया या पद्धति अपन का ए वन ए टू ए थ्री ठीक है कि तीन इक्वेशन्स तैयार के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाय एक्सेस जेड एक्सेस यूनिट वैक्टर से मत हा तीन इक्वेशन का वपर कसा कराए तो हा तीन ही इक्वेशन का स्क्वेर कर ऐड कराएं स्क्वेरिंग कर ऐड कराए मग इत का लिखुया अपन फ्रॉम वन एंड टू कि स्क्वेरिंग एंड ऐडिंग अपन स्क्वेरिंग एंड ऐडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री मे स्क्वेर कर संगा ऐड कराए इक्वेशन वन टू थ्री मैं आता बगा पैले इक्वेशन स्क्वेर कर ऐड कराए मंडल तो ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर अल्फा प्लस ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर बीटा प्लस ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर गैमा अशा तिगं इतने ऐडिशन हो रहा है मैं आता समझू का बगा इत तो ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर अल्फा आता मैं जरा य साइड लिखित है लक्षा गया ठीक है ओके ठीक है बगा ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर अल्फा प्लस ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर बीटा प्लस ए स्क्वेर कॉ स्क्वेर गैमा ठीक है और इक्वल्स टू फुड़ इक्वल्स टू का बार इक्वल्स टू फुड़े ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर मैं ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर यहाँ की स्टेप खूब महत्वा है बै तो यहाँ वरिष्ठ टर्म्सम अपन ए स्क्वेर कॉमन काड़ना मेजे ए स्क्वेर कॉमन का आज शिलक रही कॉ स्क्वेर अल्फा प्लस कॉ स्क्वेर बीटा प्लस कॉ स्क्वेर गैमा ठीक है इक्वल्स टू फुड़ का है बगा तो फुड़ा है ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर एक समझू घया बता कि ये मैं डायरेक्ट इतना वैल्यू लिखना है पे डायरेक्ट वैल्यू कैसे आई तो समझू घया तर जर मैं हा ए बार हा वेक्टर जर मन अल तो हा ए बार मैग्निट्यूड मैं कैसे काड़ना जर मैं ए बार मैग्निट्यूड काड़ा ची मटली तो मैं अंडर रूट मे हा आई जे के कोईविशन का स्क्वेर कर ऐड के लिए पाजे मे मैं क्या करना ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर करना है बराबर का आता मैं ये फक्त ए वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर ए थ्री स्क्वेर महत्ति है इतना बगा ए वन स्क्वेर प्लस ए टू स्क्वेर प्लस ए थ्री स्क्वेर स्क्वेर रूट है क्या नहीं है मैं जर मैं फक्त मी जो स्वतः स्क्वेर रूट घे बी स्वतः का स्क्वेर रूट घे तो मैं स्वतः स्क्वेर पैया लगे ना बरबर हि वैल्यू कशा ची है तो हि वैल्यू है मैग्निट्यूड ऑफ ए बार ची ब्रैकेट स्क्वेर एंड मैग्निट्यूड ऑफ ए बार मे थोड़क ए बार आतो मे इत का लिखू शको मैं कि ए चा स्क्वेर क्या लिख लिखू शको संगा ए का स्क्वेर ए स्क्वेर लिखू शको मैं कि ए बार स्क्वेर लिखू शको ठीक है मैं तो पद्धति मैं इत डायरेक्ट का लिखो संगा ए स्क्वेर लिखित है ठीक है आता इक्वल है हेच फुड़े है सग लक्षा गया मे बह ए स्क्वेरला पुनः हा ए स्क्वेर का होना है कैंसल शिलक रह वन मैं तो शिलक का रहो फाइनली तुम्हारा इत मिल है एन्सर मधे कि कॉ स्क्वेर अल्फा प्लस कॉ स्क्वेर बीटा प्लस कॉ स्क्वेर गैमा इक्वल्स टू वन एंड ये रिनेशन मिला अपने पैल मेर फोर वी नो दैट आप रिनेशन महत है ना मन अनू शको ना कि एल स्क्वेर प्लस एम स्क्वेर प्लस एन स्क्वेर इक्वल्स टू वन वी नो दैट लिखू ना इतना वाटलैस एन स्क्वेर इक्वल्स टू वन लिया एंड प्रूड या पद्धति ठीक है मजे तुम्हारा एल एम एन अल्फा बीटा गैमा हम रिनेशन लक्ष पूर्णपने ठीक है ये थेरम तुम्हारा व्यवस्थित कंप्लीट कराए यार अपन का आहोत कि हाँ थेरम वरती कि रिनेटेड जे का प्रॉब्लम्स हैं दोन दोन मार्क से ठीक है जे खूब महत्वाचे ते आता प्रॉब्लम बोया पं पैलदा ये थेरम व्यवस्थित लिहन गया आता आता तुम्हारा होमवर्कला मैं दोन एक्जाम्पल दिल मजे थेरम एंड थेरम के बेस एक्जाम्पल्स हैं 
म्हणजे बघा दोन फॉर्म्युले आहेत इथं एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इक्वल्स टू वन हा एक फॉर्म्युला आहे त्यानंतर कॉ स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉ स्क्वेअर बीटा प्लस कॉ स्क्वेअर गॅमा ठीक आहे हा दुसरा फॉर्म्युला आहे इक्वल्स टू वन त्यानंतर अजून एक फॉर्म्युला आहे एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा हे फॉर्म्युले लिहून ठेवा सगळे हा पहिला हा दुसरा हा तिसरा एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एन इक्वल्स टू कॉस गॅमा ठीक आहे हा तिसरा फॉर्म्युला झाला त्यानंतर अजून रिलेशन्स बघा कसे आहेत तर नेक्स्ट रिलेशन असं आहे की डायरेक्शन रेशोज म्हणजे डायरेक्शन रेशो म्हणजे ए बी सी आणि एल एम एन यांच्यातलं रिलेशन काय तर एल बरोबर काय सांगा तर एल बरोबर फॉर्म्युला असा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर एम इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर ठीक आहे रूटच्या आतमध्येच आहे आणि एन इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट काय सांगा तर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर हे झालं रिलेशन यामध्ये दोन प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेत मी अजून दोन प्रॉब्लेम वाढवणार आहे याच्यामध्ये बघा नाईन्टी डिग्री वन थर्टी फाय फोर्टी फाय म्हणजे अल्फा बीटा गॅमा दिलं आहे आणि तुम्हाला विचारलं डायरेक्शन को सायन्स म्हणजे एल एम एन विचारलं आहे म्हणजे काय तर बघा त्यातलं हे रिलेशन तुम्हाला वापरावं लागेल एल इक्वस टू कॉस अल्फा एम इक्वस टू कॉस बीटा एन इक्वस टू कॉस गॅमा ठीक आहे याच्यामध्ये काय दिलं बघा अ लाईन मेक्स मेजर ऑफ काय सांगा फोर्टी फाय डिग्री सिक्स्टी डिग्री म्हणजे इथं विथ वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस म्हणजे बीटा आणि गॅमा दिले तुम्हाला आणि आल्फा विचारलं त्यावेळेस तुम्हाला हे रिलेशन वापरावं लागेल की कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा इक्वस टू वन बीटा गॅमा दिलं आहे व्हॅल्यू पुट करायच्या फाईंड करायच्या वनमधून मायनस करायच्या स्क्वेअर रूट काढायचं तुम्हाला आल्फाची व्हॅल्यू मिळून जाणार आहे ठीक आहे आणि अजून दोन कुठले प्रॉब्लेम आहेत तर क्वेश्चन नंबर थ्री बघा की प्रू दॅटचे प्रॉब्लेम आहेत प्रॉब्लेम असे आहेत सायन्स स्क्वेअर अल्फा प्लस सायन्स स्क्वेअर बीटा प्लस सायन्स स्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू मायनस टू हा एक आहे पहिला प्रॉब्लेम आणि दुसरा प्रॉब्लेम आहे हा कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा बघा कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गॅमा इक्वल्स टू मायनस वन इथं माझ्यामध्ये प्लस टू असेल बघूयात एक दोन मिनटं ओके प्लस टूच आहे आणि इथं मायनस वन आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे प्रूव्ह करायचं लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता हे तिसरे एक्झाम्पल ज्याच्यामध्ये दोन काय सांगा प्रूफ आहेत मग आता हे कसं सोडवणार सोडवत असताना तर बघा सायन्स स्क्वेअर अल्फा सायन्स स्क्वेअर बीटा सायन्स स्क्वेअर गॅमा याला रिप्लेस करायचं सायन्स स्क्वेअर अल्फाला कशानं तर तुम्हाला इथं ट्रिग्नोमेट्रीमधला एकच फॉर्म्युला माहिती आहे कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू वन असणार बरोबर का मग आता सायन्स स्क्वेअरला कॉस्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करू शकता का करू शकता कसं करणार तर सायन्स स्क्वेअर अल्फा म्हणजे वन मायनस कॉस्क्वेअर अल्फा वन मायनस कॉस्क्वेअर बीटा वन मायनस कॉस्क्वेअर गॅमा ते वन मायनस वन मायनस वन मायनस त्यातलं वन प्लस वन प्लस वन थ्री होऊन जाणार आहे आणि मायनस कॉस्क्वेअर अल्फा मायनस कॉस्क्वेअर बीटा मायनस कॉस्क्वेअर गॅमा त्यातून मायनस कॉमन काढा ब्रॅकेट चार्ज शिल्लक राहील कॉस्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस्क्वेअर बीटा प्लस कॉस्क्वेअर गॅमा ज्याची व्हॅल्यू असते वन थ्री मधून वन मायनस करा टू येणार इथं आणि कॉस टू अल्फाचा फॉर्म्युला कोणता आहे तर कॉस टू अल्फाचा फॉर्म्युला आहे लक्षात घ्या टू कॉस्क्वेअर अल्फा मायनस वन टू कॉस्क्वेअर बीटा मायनस वन टू कॉस्क्वेअर गॅमा मायनस वन कॉस टू थिटाचा फॉर्म्युला जो आपण वापरतो तो अल्फा बीटा गॅमामध्ये वापरायचा आहे ठीक आहे मग आता हे इथंपर्यंत पूर्णपणे लक्षात आलं असेल हे फॉर्म्युले मेनली लिहून घ्या लक्षात घ्या हे रिलेशन्स कारण हा सेक्शनच पूर्णपणे वेगळा आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये पण तुम्हाला प्रश्न कसा विचारला जाणार आहे की सपोज याच्यावरती जर तुम्हाला प्रश्न द्यायचा झाला तर आता इथं क्वेश्चन मी अजून एक वाढवतोय चौथा की असं म्हणूयात आपण की टू थ्री टू ठीक आहे हे काय दिले सांगा तुम्हाला डायरेक्शन रेशोज दिलेत डायरेक्शन रेशोज हे जर डायरेक्शन रेशो असतील तर डायरेक्शन को सायन्स काय असतील मग फाईंड इफ म्हणूयात इफ टू थ्री टू टू आर डायरेक्शन रेशोज देन फाईंड then find direction cosines हे डायरेक्शन रेशो दिले असते तर डायरेक्शन कोसायन्स कसं फाईंड करणार मग बघा टू थ्री टू म्हणजे ए बी सीच्या व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला मग इथं तुम्हाला काय करायचं आहे फक्त एल एम एन आणि ए बी सी मधलं रिलेशन फॉर्म्युला पाठ करायचं आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत अँसर फाईंड करायचं आहे म्हणजे आता तुम्हाला ह्या फॉर्म्युलांचा वापर आणि एक्झाम्पल्स लक्षात आलेत पूर्णपणे ठीक आहे याचे अँसर्स मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवायचे आहेत ठीक आहे आणि वीडियो आवडला असेल तर नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद